దిశ కేసులో ఎన్కౌంటర్ అయ్యారు పక్కన పెట్టేద్దాం వన్స్ వీళ్లే చేశారు అని వాళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్ లో ఉన్నప్పుడు కొంతమంది మీడియా వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడారు మనం చూస్తే అంటే ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటి అని అంటే అందులో ఏ తల్లి ఏ తల్లి నా బిడ్డ చేసింది కరెక్ట్ అని ఒప్పుకోలేదు రైట్ అండ్ అది కూడా ప్రతి ఒక్క హృదయాన్ని కలిసి వేసే విషయమే ఒకవేళ నా కొడుకే కనుక అలా చేసినట్లయితే ఏ చట్టపరంగా ఎలాంటి డెసిషన్ మీరు తీసుకున్నా మాకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు ఒకవేళ వాడికి ఉరే కరెక్ట్ అయితే మీరు ఉరి తీయండి అనే చెప్పారు రైట్ ఇంకొక తల్లి చెప్పింది నా కొడుకు అలాంటి కాదు కానీ అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్కి అట్లా మారాడేమో అని ఇంకొక విషయం ఆ నలుగురు నిందితులు ఎవరైతే ఒకడు ఒక అతను ఉన్నాడో వాళ్ళ వైఫ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఆమెకి షీఈస్ ప్రెగ్నెంట్ ఐ థింక్ సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ ఉన్నారు సో లోపల ఉన్న బేబీకి తెలీదు తన ఫాదర్ ఇట్లా చేశాడు అని బట్ ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి వల్ల కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ అంతా కూడా ఊర్లో తలెత్తుకోలేని పరిస్థితి అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు చెప్తున్నారు నా కొడుకు ఇట్లా చేసినట్టయితే మీరు ఖచ్చితంగా ఏ శిక్షణ వేయండి అని ఇప్పుడు మరి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ తరపు నుంచి అంటే అటువైపు నుంచి మీరు ఏం చెప్తారు అంటే నేను అది చూశానండి పత్రికలలో చదివినాను అంటే అందులో ఒక్క తల్లి అనుకుంటాను ఏమైందంటే మా అబ్బాయి చేసి ఉండకపోవచ్చు అంటే ఆయన స్వచ్ఛంద ఆయన ఇటువంటి వ్యక్తిత్వం కాదైంది ఆయన చేసి ఉంటే కూడా వేరే వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కింద చేసి ఉంటాడు ఆయన చేసినట్టయితే మీరు నిర్ధారించినట్టయితే ఆయనకు కూడా ఇతరులతో పాటు శిక్ష చేయండి అన్నారు ఈరోజు ఏమైంది వాళ్ళని బాడీస్ అంటే వాళ్ళకి తెలిసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏమన్నారంటే వీళ్ళకి శిక్ష చేయాల్సిందే మీరు కానీ ఏదైతే ఎన్కౌంటర్ చేసినారో అది పూర్తిగా తప్పని సో వన్ జస్టిస్ ఫర్ ఆల్ ఇప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళకి ఏదైతే మీరు వాళ్ళ తల్లి వీళ్ళందరూ ఏమన్నారంటే శిక్ష చేయండి అన్నారు కానీ ఎవరు కూడా ఎన్కౌంటర్ చేయమని చెప్పలేదు అంటే చట్టపరంగా ఏ శిక్షకైతే వీళ్ళు అర్హులు ఆ శిక్ష చేయాలని చెప్పినారు నేను నా ఉద్దేశం కూడా అదే చట్టపరంగా వీళ్ళు అర్హులు అయితే మొత్తం నిర్ధారించిన తర్వాత వీళ్ళకి ఉరి శిక్ష చేయండి లేకపోతే మీరే అంటే చట్ట ప్రకారంగా ఏదైతే క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ ఉంది ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ మీకు ఏముంటుంది కే లాలో ఏముంటుంది మీ ఉరి ఎవరికి వేయాలి రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ కేసు ఉంటేనే ఉరి వేయాలి రేరెస్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫాల్స్ విత్ ఇన్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ రేరెస్ట్ ఆఫ్ రేర్ కేసు అందుకనే వీళ్ళకి ఉరి వేయండి అని చెప్పి ఉరి వేసి అలాంటి ఒక 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 సెంటెన్స్ వచ్చి ఉంటే అయిపోయేది బహుశా మీరు అన్నట్టు ఈరోజు అయ్యి ఉండేది కాదు కావచ్చు ఆరు సంవత్సరాలకి ఏడు సంవత్సరాలకి అయ్యి ఇప్పుడు ఉన్న వ్యవస్థలో మధ్య కూడా ఫేస్ ద పనిష్మెంట్ సో ఈ ఎన్కౌంటర్ ఏదైతే ఉందో ఫాస్ట్ ట్రాక్ జస్టిస్ ఏది ఉందో ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు సర్వ్ ద పర్పస్ కరం సార్ యాక్చువల్గా అంటే సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ మనకి ఈ ల్యాగింగ్ వచ్చేసరికి అప్పించిపోతుంది ఆ భయం పోతుంది అనేది ఒక వాదన ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టుల ద్వారా తొందర తొందరగా ఈ ఈ కేసు ఒక కొలికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి శిక్ష పడినట్లయితే ఆ భయం ప్రజల్లో ఉంటుంది కదా అని సో ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టుల వల్ల ఎంతవరకు లాభం అని మీరు చెప్తారు ఎంతవరకు ప్రజలకు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి అని అంటారు ఇప్పుడు ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు ఏంటి ఉంటుంది అంటే ఆ కోర్టు ఏదైతే ఉందో ఆ కోర్టు స్పెషల్ కాన్స్టిట్యూట్ అవుతుందండి పలానా కేసుని విచారణ చేసేందుకు ఒక కోర్టుని కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తారు ఆ కోర్టుకి ఇంకేం పని ఉండదు సే ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మీరు ఒక రెగ్యులర్ కోర్టుకి వెళ్ళారు అనుకోండి నాంపల్లి కోర్టుకి వెళ్తారో లేకపోతే సికింద్రాబాద్ కోర్టు వెళ్తారో రంగారెడ్డి కోర్టుకి వెళ్తారో కరీంనగర్కి వెళ్తారో వైజాగ్ కోర్టుకి జిల్లా జడ్జి ఉంటాడు ఆ జిల్లా జడ్జి దగ్గర వర్క్ లోడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ వర్క్ లోడ్లు ఏంటంటే వంద కేసులు ఉంటాయి ఆయన ఇప్పుడు మీరు జిల్లా జడ్జి జిల్లాలలో వెళ్తే వాళ్ళే సివిల్ కేసులు చేస్తారు వాళ్ళే క్రిమినల్ కేసులు చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు అంటే ఒక కేసుకి ఎక్కువ సమయం ఇవ్వలేరు ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు ఎప్పుడైతే కాన్స్టిట్యూట్ అవుతుందో దట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్క్లూజివ్ కోర్టు ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ కోర్టు ఆ ఎక్స్క్లూజివ్ కోర్టు ఏదైతే ఉందో పలానా ఆఫెన్స్నే ద ట్రై చేసేందుకు కాన్స్టిట్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇమీడియట్గా అయిపోతుంది నిర్భయ ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు అయింది సో నిర్భయ ఇన్ కంపారిజన్ టు ది అదర్ కోర్ట్స్ అదర్ కేసెస్ చాలా స్విఫ్ట్గా మీకు నిర్భయ కేసు కూడా చాలా రోజులు అనిపించి ఉండొచ్చు బట్ నిర్భయాన్ని మీరు వేరే ఆర్డినరీ కేసుతో కంపేర్ చేసినట్టయితే నిర్భయ కేసు ఏదైతే ఉందో త్వరగా అయిపోయింది 2012 టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో సిక్స్ ఇయర్స్లో ఆల్ ఏది సెషన్స్ కోర్ట్ హైకోర్ట్ సుప్రీం కోర్ట్ అన్ని స్టెప్స్ అయిపోయినాయి అండ్ ఇప్పుడు రివ్యూ పిటిషన్స్ కూడా డిస్మిస్ అయినాయి సో ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్ట్స్కి ఏదైతే ఉందో దే హ్యావ్ డెఫినెట్లీ గ్రేట్ అడ్వాంటేజెస్ తప్పకుండా ఇంకోటి ఏమంటున్నానంటే ఈ ఇంకోటి ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఎంటైల్డ్ టు అ ఫేర్ డిఫెన్స్ ఈ దేశంలో ఏదైతే ఉందో ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఎంటైల్డ్ టు అ ఫేర్ డిఫెన్స్ ఈ యొక్క నలుగురు ఎవరైతే చనిపోయినారో వాళ్ళకు కూడా దేవర్ ఎంటైల్డ్ టు అ డిఫెన్స్ ఆ